Zonja dhe Zotrinjë Rikë Themi, sërish në studio, kam të ftuar studentin Irak Lipina, përshëndetet dhe mirë se erdo. Përshëndetet, mirë se u gje. Zotrinjë Lipina, studentët ju rikëthyen sërish protestave. Mbaj mënd dhjetorin e 2018-ës, ndërko jemi në janar të 2020-ës, por pse në prag sezoni i rikë theni protestave? Atëherë, protesta jonë faktikisht do të kishtë ndodhër më për para, nuk është se ishte janari muaj të cili neve kishtë më nduar për të organizuar protesten, por, si që uve dini gjithë një fatkejsi natyrore, data 26 nëntorë pati një tërmet Shqipëria, dhe neve ishim pranë familjeve tona dhe nuk ishim mundësi, do më thënë dhe vetë vëndi dhe kriza që të kaploj vëndi në atë periud, nuk nga i lejon të neve që të kryonim mundësi të zhvillimit e një proteste. Kam dëgjuar shpesh sot se në thonjë za akuzojme se e kemi bërë këtë protest në prak sezoni, për s'ka të bëja s'pak me sezoni në provimeve, ishte një protest e cila do të ndoste në muaj e djetor, por për shkak të kushtëve të ndryshme dhe protestës dhe më fanë një tërmetit, nuk arritëm do të që të përmbushtën të realizonim në kohë. Si ka ndodhër procesi organizimit të protestës? Si e në organizuar në përskuadra, me grupe, me komitete? Si ka qenë procesi organizimit? Atere, në gjdo fakultet në Universitetin e Tiranës, kërësisht, këtu jemi përqëndruar, në gjdo fakultet ka pasur koordinatorët të ndryshëm, të cilët kanë shprejur vullnetin e tyre që protesta studentore kanë qënë studentët përgjësisht të pak nashur, qofë me paktin për Universitetin, që është faqur, qofë me ligjin e arsimit lartë, qofë me vëkëmën e marsit të 2019-ës, që sole ndryshime për jetën tonë universitare dhe për vazhdimësin e saj. Dhe kjo ka bërë qëllimin në përbashkët për të ringritur një protest studentore, për të rindezur dhe njëherë tjetër një shpres të re për gjithë studentët dhe për të përmirsuar vetës tonë dhe të gjithë personave të cilë studiojnë dhe do të studiojnë nesër, kushtë të më të mira universitare. Cilët fakultete u bashkuan sot? Sot kanë qënë pëthuaj se të gjithë fakultetet pjesë e protestës, dikush më shumë, dikush më pak, me numra nuk mund të flasë me numra konkrete, por idea që ka pasur dhe presion të të merë shumë gjithashtu në për fakultete, Korpusi universitarë vëndi ku neve mbjodhëm në protest, dyret në bashkën të mbjullu nga polici private dhe nuk lejonin student që të dilin, kishtë vetë në student që lejojshin të hynin ata një pjesë kush dëshiron të të hynë të nëmësim, pjesa tjetër dhe ata që kishtë në dëshirë të dilin të protestonin në bashkën të mbjullu brënda pa drejtsisht. Flasë për fakultetin tim, unë jam lërguar në dërtë fundit nga fakulteti im, dhe aty ka pasur vetën pedagogët që mbetën fakultet dhe zotria që ishte jashtë duke ruaj të rgodinë në fakultetet, asë kusht tjetër. Shumë student ditë dhe nësot me i pashtë të eksangrinin zërin dhe thoshin hapni dyert. Pse? Për qëfar ishte kjo hapni dyert? Hapni dyert ishte pikërish thirja, sepse ishte mbyllur korpus e universitar dhe nuk lejo eshin studentët e dili nga brënda. Kjo ka qënë thirja kërësore. A kishtë informacion kushe kishtë edhe në këtë urdër? Nuk kam informacion të kësaj natyre, nuk e kam një informacion të tjilë se që të godas një emër konkret, por me ndoj që njërëzit më të pa interesuar që studentët të dalin në protesta janë të ashmë të njërë për të gjithë. Nuk është vetë në kjo rasti konkret, studentët e drejtsis ishin lejmruar që sot, si Moskur, ishin hapër dyrët e parlamentit për një vizit pikërish në orari në protestës. Studentët tjerë janë kërcënuar se kanë pasur ditën e fundit të dorëzimit të detyrave të kursave, ka pasur probleme nga më të ndryshme, dhe më thënë, në gjarje paralele, mundësisht edhe bileta falas për në disa parti të organizuar, do më thënë nga fakultetet në ndryshme, vetë me vetëm që të sabotoni në i farë mënyre protest në studentore. Po pëse pikrish dilin në përfundimin që është kërkuar sabotimi i protestës? është kërkuar sabotimi i protestës studentore, pasi si që djetë rinia, është gjithmon fryma me madhe që i jep gjithmon një hap tjetër protestave. Ta shmë të gjithë njerëzit shqiptarë, unë e mendoj këtë gjithë, që gjithë shqiptarët mendoj dhe i kanë sytë e krinia më shumë se sa të shmë mund i kenë qofë në klasën politike, qofë në problematikat e tjera që ata mund të hasin jetën e tyre. Dhe duke i pasur të gjithë pritë shmërit e krinia, duhet që gjithë mund të kamuflohet a i imajhë se rinia për merë fatin në duar. Rinia shqive gjithë mund dhe projektohet si ardhme, për duhet kuptuar që rinia është e tashmja. Ajo që realisht duhet i japi një vrull tjetër shëqërisë shqiptare që ka ngellu për mendimin tim, ka ngellu në një pozicion që nuk është i denjë dhe i duhuri për të. Rekli, cilat janë kërkesat që që ju artikuloni? Qëfar kërkoni realisht? Sot protesta studentore u fokusua në goditin e pakti të universitetit në tërsi. Atje unë dëgjova të them të drejten kolegë po i quaj miqë studentët tjerë që jepin një storit e tyre dhe shëmbuj personal, se si një pjesë e pikave, po pa tjetër, unë kujtoj një student fakultetit tim, që kishtë të vlajnë paraplegjik, ishte rridu me njërin prind, i kishtë e prindit të papunësuar, vitin që kaloj nuk e pagoj tarifën si pasoj e paktit afat shkurtër të universitetit, ndërsa këtë vitë është i detyruar të pagoj të plot tarifën. Për që arsue? Për arsue se është ndryshuar vëkëmëja në mars të vitit 2019. Dhe që parashikon kjo vëkëma? Dhe ka parashikuar ndryshimin e kategorive sociale. Dhe për të përfituar statusin e jetimi, duhet ishin të dy prindrit e vdekur, jo njëri për tyre. 
ka pasur problematika më të ndryshme, ka pasur problematika me bursat, janë kaluar 180 lek të reja në bursa. 180 lek të reja. 180 lek të vjetra. Janë kaluar si burs në logarit e studentëve që janë kërkuar të hapin numër logarit. Fal një sekund, ky është gabim, është kërkuar falje për këtë logje apo është kjo është bursa? Nuk do të quaj gabim, nuk do të quaj më shumë talje në studentët se sa gabim. Gabimin mund të ndodhi në një rast sporadik nuk ndodhë në mira student që ngrinin duart brënda auditorëve sot dhe ishte më e kolajshme që të gjejë student që thoni kush ka një 180 lek në logarin e vetë bankare, pra 1800 lek të vjetra. Më shumë se gjithë ishte një pjesë që kishtë 20.000 lek të vjetra. Kjo ishte kjo gjithë suksesi, dhe më thënë, kush kishtë 20.000 lek të vjetra nëmën e titë logarisë për bursë, ishte aji personi e cili kishtë arritur dhe kishtë fituar bursë. Qëfar parashikon të pakti për universitetin? Edhe, qëfar është arritur nga pakti për universitetin? Pakti për universitetin në vetë vete paracisë në një fakultet totalisht në dryshe, duke filluar që nga jeta brënda universitare dhe duke vazhduar më pas me kurset e konvikteve tjera e tjera. Po duat i filloj me radhë paka shumë, shkurtimisht. U përmëtua një bibliotek digitale, nuk e dinë nëse dikush mund të këtë dëgjuar që dhe bibliotekat aktuale t'jene rekonstruktuar. Unë kam dëgjuar që dhe biblioteka komtare ra një zjarë, nuk është e kishtë në një dhe nuk u morën masa për të reguluar atë më pas, por asë për bibliotekën digitale cilën u premtua nuk pati asë një loj masa konkrete. Bibliotekat vazhdojnë tjetë njësoj, procedura vazhdojnë tjetë e njëta, për kërkimet shkencore vazhdojnë që tjetë e njëta procedur, nuk ka endë një parisje që të verifikoj plegjaturat. Në paktin për universitetin u prezentua gjithashtu që godina do të ishin dhe rekonstruktura me një afat kohorë më dje. Dy godina për tyre u prishën dhe fat 26 nëntorit shtoj dhe disa godina tjera që u shpallën pa banushme. Unë mendoj, unë personalisht nuk jetoj në konvikt që ta kemë jetuar nga afer jetën aty, por... Njëhen e ndokën që jeton aty. Njëhen që dhe mund të them që në 2020 në të kesh banjo dhe dushet për basta, tualetë dhe dushet për basta, mua nuk më duket që është e denjë për student, të një vëndi që është aspirant për të hyrë në bashkimin e Europian. Kuptoj. Po, karta e studentit, është folur shumë për kartën e studentit. Dhe me të gjdi disa studente kanë marrë kartën e studentit. Qëfar ofron kjo kartë dhe kanë bëgjuar dhe kunder shti për ofertat e kartës? Karta e studentit në vetë vete ishte një prezentim që do të lehtëson të jetën tonë universitare dhe nuk e di nëse lehtësim jetës time si student, lehtësim jetës time universitare është që të kemë ullje në muze, është të kemë ullje në për firmat e shtrejnëta robas në për qëndrat të mëdhat rektare në Tiran, nuk e di nëse karta e studentit përfshin ullje për librat, ullje për këto bibliotekat në cilat neve jemi detyruar që të blejmë librat, nëse në për këto librarit ku neve jemi detyruar të blejmë libra, nuk përfshin ullje në fotokopje, që neve printojmë materiale pa fund për të lezuar, neve kemi ullje në përgjera të pato mosdoshme për jetën tonë universitare. As konviktet nuk kam pasur me ndryshim të tarifave, unë në quaj të palo gjikshme që të paguasht në ato loj kushtë, të paguasht një tarif të caktuar të 20.000 lek të reja në vit për të jetuar në ato loj kushtë që janë konviktet sot, që ka pamje pa fund interneti që mund të shikohen, mua më duket të më thënë e pa pranushme për studentët dhe prandaj unë jam në vitin e dytë master si vjetë dhe i përfundoj studimet, por ka vendosu që të shikoj pak më larkë se sa hunda ime dhe dalë për ata studentë cilët Ndoshë të asot janë gjimnazisë nësër do të studiojnë, për ata studentët cilët sa për kanë filluar jetën universitare, pasi ka shumë problematika dhe kush më mirë se ne mund t'i adresoj. Dekord, Irakli, investimi më i madhë që bëjmë prindri shqiptare është tek fëmija. Pra, shqiptarët janë të fokusuar tek familia dhe tek fëmija. Gjdo shqiptar sakrifikon jashtë masën shumë për ta shkolluar fëmijën e ti. Cira është dita normale e një studenti dhe qfar hargjime shke ti? personalisht si student, po e mari me ty për të kaluar në përgjësi. Pra që të ajo fotokopja që the, deri tek e veshura apo deri tek një gjithë tjeder? Dita më normal e një student e është që sa po të hapi sytë e ndjenë vetën që është mangut në logarin e ti dhe të familjes ti. Kjo është një kështu njës dita normal e imi atë pakten. Pasi, unë faktikisht jetoj në durës dhe jam ditë për ditë vajtë i ardhje. Vetë rruga ka kostot e veta. Nuk rimbursohet ka patur vetëm lehtësira në urbanet brënda për brënda qytetit tiranës, por dhe aty me një numër të limituar karta e studentit me qënëse ishe më parë, dhe aty ka pasur një numër të limituar të aboneve që jepeshin. Dhe një pjesë e mirë studentës në kele rëshim për sëri pa abone. Nga anë atjetër, sa po vi në qytetin e tiranës, do t'i drejtojmë do marrë një urban për shkuar drejt fakultetit ku në studioj. Më pasë, 
një senzon, le da quaj, kur kam qënë në sistemin bachelor të studimeve, shkon të të pak në një shimi lek të vjetra, doni vetëm libra që të mereshin. Libra. Kishtë e ullje për librat? Nuk kishtë, nuk ka patur në njëherë ullje për librat. Ishtë detyruar që ti blini? Kanë qënë të detyruar që të blieshin, pasi dhe një pjesë e mire pedagogve kanë qënë dhe shkrues të këtyre librave, dhe është gjëja më korrekte që mund të bëhet që të blehet libri dhe të mos fotokopiohet. Por, fotokopiohet materialet të tjera, vendimet të ndryshme, mund të fotokopiohet, ka shumë gjëre që duhet fotokopiohet, dhe ato nuk kërse njohin ullje dhe ato përsëri do të paguen, janë të gjitha ekstra, ekstra, ekstra që i shtojnë bugjetit, i shtojnë aty e shpenzimeve që gjdo familje, familje ime dhe gjitha familje të studentve, detyrojnë që të paguen her pasere. Dhe shtuar këtë, është edhe tarifa shumë e lartë universitare. Sa është tarifa universitare? Tarifa universitare në fakultetin tim për sistemin bachelor është 20.000 lek të reja, 400.000 lek të vjetra, ndjes, dhe në sistemin master është 1.500.000 lek të vjetra i kombinuar, dy vitet. A ke pasur ti ndoj një shok i cili në shokje, që nuk mundi që ta paguan të këtë tarif, dhe si ka vepruar? Nuk ka pasur qindra shok të mitë që kemi mbaruar gjimnazën së bashku dhe nuk ka narritur do të që ti bashkojnë jetës universitare, pasi nuk kam pasur mundësi ekonomike tjenë. Kam pritur ndoshta që universiteti durë se t'ju kryoj atyre disa letë si dhe kushte, por për sëri një pjesë e tyre nuk ka narritur që t'i vazhdojnë do të studimet. Pjesa tjetër është detyruar të ndërpreses studimet mes dhe nuk kam pasur mundësi që ta përbalojnë jo vetëm jetesën e shtrejnë universitare, po edhe problematika dhe tyre ekonomike familjare nuk kanë lejuar që të vazhdojnë studime. Një pikë tjetër ka qënë pikërisht edhe transparenca. Transparenca financiare që studentët kanë kërkuar të këministria e arsimit, për gjithashtu që kanë kërkuar edhe të këniversitetet për katës. Me kërkimet që ju keni bërë, a ju ka rezultuar që është plëtsuar një kushtë të këtil që transparenca është e qartë dhe ju mund të ashini se si shpenzohen leket e taksa paguesve shqiptarë? Jepë një shëmbull shumë të shkurëtër. Universitetet shqiptarë janë të regjistruar si entët publike. Entët publike vetë finansohen. Kjo si e do mos do shmërisht dy problematika kryesore që në frymën se si është nërtuar ligjë për arsimin e lartë, për mendimin tim. Së pare, sepse tarifat mund të rritem, pasi një enë publik normalisht duke u vetë finansuar, do t'i rrisi tarifat për të mbajtur vetën e saj, pikës pari, dhe së dyti do t'i shduki kushtet e pranimit, për ndaj dhe kotat universitare rritin vit pas viti. Fitin që unë kam hyrë në fakultet, ka pasur 500 kota pranimi. Vitin e kaluar janë registruan vitin e pas 750 persona. Nga nga tjetër, në bordet administrimit, ka 60% të zgjedhur nga ministria, dhe neve nuk e kemi një përfajsu e stonin e ty. Bordet administrimit vendosin si për tarifat ashtu dhe për shpenzimet universitare. Në momentin që neve nuk kemi një përfajsu e stonin e ty, neve jemi shëndëruar në student-klient që shkojmë pra një enti publik, paguajmë tarifën, marim shërbimin ashtu si qata në e japin, dhe neve nuk kemi aftësive një marse. Pra kjo është një shëmbulli qarës dhe si transparenca universitare nuk egziston as pak. Pra, për më thoshit pak më herët që studenti tashmë nuk është më student që shkonë dhe merdije në universitet, për studenti është shëndruar në klient me antë këti ligji. Studenti është një klient që shkonë tek një entë publik, merë shërbimin ashtu si që kjo entë publik ja jep, dhe nuk ka të drejtën të ankohet. Dhe e vetë me mënyrë dhe e vetë me arrugë ankese e ti, është të dalit, të protestoj, të ngrejë zërin dhe të përpichet maksimalisht që të ndryshoj këtë sistem. Irakli, është ndërmarë edhe një nismë për 20.000 firma. Në gjukimin tuaj, sa e realizushme është dhe në cilin fast të procesit jeni? Atere, neve të gjithë se student, sot ngritëm aty mes një i tjetrit, lëvizjen për të drejtat e studentve. Kjo është një lëvizje që në karakteri dhe në thelbin e saj ka jo vetëm peticionin për 20.000 firma që është lehtësisht i arritshëm, dhe në momentin që flasim jemi, po i afrojmë me shifrës e 5.000 firmave dhe kemi interes të jashtë zakonshëm nga fakultetet, qofë nga qyteti Dursi, qofë nga qyteti Shkodrës, qofë nga Korqa, po dhe në Universitetin e Tiranës, një pjesë e mire studentve duan me zi presin që të shkoj peticioni pra në tyre, dhe neve pra ndaj vendosim që në dy javë ko, duhet që t'i mbledhim këto firma dhe neve të shkoj me një propozim të qartë të këparlamenti për abrogimin e ligjit arsimit lartë. Pasi, neve mund të adresojmë gjitha pikat e paktit për universitetin, cila nuk umbajtën, por nëse neve nuk shkojmë të këthelbi kërësori problemi që është ligji arsimit lartë në vetë vete, ligji 80 i viti 2015, neve nuk do kemi asë njëherë mundësin që të zgjidim këto problematikat jetës tonë brënda apo jashtë universitare. A keni nëzjerë mësime nga djetori 2018-ës, dhe në gjukimin tuaj pse unë pak ajo loj proteste? Atere, djetori 2018-ës ishte një 
organizim i beft, le të themi, erdi një organizim që askush nuk është se kishtë një ide të qartë, se qëfar përndodhë dhe të gjithë goditën pikën 4 dhe vëkëmës 288 asaj kohë, që flitej për pagesën e krediteve me 5.700 lek të vjetra të krediteve për provimet e mbartura. Por, në qovë se studentët u bënd bashkë dhe dolën për atë, atërë qëfar mund të thuet për këto provime që nëse mbartën këtë vit duhet paguar tarifa e dhe gjithë vitit, për të dhënë këtë provim të mbartur të vidit kaluar. Pak edhe njerë të përsërisim? Atër, të përsërisim. Nëse ke një provim të mbartur të x viti. Vitin tjetër, ti me ndonë që ta japësh këtë provim. Duhet të paguash tarifën të plot për këtë vit. Duhet të ri paguash përsëri. Sa është tarifa për një provim? Nuk është tarif provimin do paguash tarifën e të gjithë vitit akademik. Të gjithë vitit akademik. Pra në qofë se ju thatë pak më herët, e kishit 20.000 lek të reja, pra 400.000 lek një vitë. Dhe nëse ke një provim të mbartu nga vitit para ardhës, do t'i apësh edhe 20.000 lek të tjera, që ti t'kesh mundësi të hyshtë në provimin në vitit para ardhës në cilin ke mbetur. Këto ishë disa për ndryshimeve, që ka ndodhu në vëkëmën e marsit të 2019-ës, por nuk me ndoj se janë vetëm këto problematikat universitare, këto janë disa për i tyre. Problematikat universitare shtrojnë shumë më gjërë se kaq, dhe me ndoj se studentët janë atat cilët duhet që gjithmon, gjithmon, gjithmon të jenë të vedishën për ato ndryshime që pojë ndodhin, sepse duke kaluar të gjithë vendimet në hije dhe duke kaluar gjitha këto vëkëmët pa u dëgjuar, pa u ndjerë, kryojnë dhe problematikat tila, që studentët i marrën veç vetën në momentin që u drejtojnë sekretarive aty, në momentin që duan të registrojnë provime. Kuptoj. Dhe të rikëthesha edhe një herë 2018-ës. Pra, pse unë pak si pas jush? Atër e protesta e 2018-ës e që thash, lindje beft, ndërsa vazhdimësia e protestas më pas pa të problematika nga më të ndryshme, që unë mund të them vetë një pjesë të tyre, pa ka shumë, pa dashu që të zgjatem. Nuk është më pakur protesta, po thjeshtë shtuar frika ndaj, të keqes, nuk po përmëndemra asë pak, por po them është shtuar frika ndaj të keqes, është shtuar frika ndaj personave të cilë duan të hakmerën në studentën në kuptimin e mirë të fjales, ka njërës që ka më bërë presionet vazhdushme ndaj studentëve për gjatë gjithë vitit, ka studentët cilët janë penalizuar dhe mund të kënë lën jetën e tyre universitare për shka këtë pjesë marjes në protest, ka pasur problematika nga më të ndryshme që e kanë siel protest në studentore që të ket një stepje për të bashkuar protestës duke ditur problematikat e më pasme që mund të hasi se cili për studentëve. Do doja të ju kisha sërish për këtë lojteme për emra, sepse më thatë ka student që janë larguar nga jeta universitare për shka këtë presionë. Pa tjetër. Dhe pikrisht sa i përket kësa i lojpike, ajo që ishte interesante dhe që do doja të rikëthenim edhe njëherë Pse në gjukimin tuaj studenti sot është klient dhe nuk është student? Në gjukimin tim, sot klienti, sot studenti është klient, sepse duke shkuar në një universitet publik, pretendohet që karakteri pozitivi shtetit është që të ofroj arsimin për të gjithë. Kjo është karakteri pozitivi shtetit. Nga anë atjetër, neve, për mes ligjit arsimit lartë, i kemi registruar të gjithë universitetet dhe fakultetet publike, i kemi registruar si ente publike. Entet publike vetë financohen. Pra, ata të gjitha parate tarifave që marin nga studentet i përdorin për shpenzimet e tyre operative universitare. Dhe kjo është ndronë me njëherë studentin dhe një klient që vetëm shkonë paguan për shërbimin që do të mari, dhe nga anë tjetër nuk ka të drejt vendi marje pas i bordet e administrimit të fakultete kanë 60% prezents të personave të cilët janë të emëruar nga ministria. Dhe njëherë që ndodhi që në doli një përfajsues me studentve nuk u pranua në bordin e administrimit, vitin e kaluar. Nuk u pranua të ishte pjesë e bordit e administrimit, e jo më të kishte kompetenca vendi marse. Zotipina ishte kënajsi që të kishtë në studentë në rajnëzit.